Hey guys, welcome back to my channel. Today is another normal day, still on ECQ. And I decided to take you with me while I play with my plants. Because I always get a lot of requests to make more plant videos. But then every time magising ako sa umaga or sometimes sa hapon, usually morning, I just go around and look at my plants. And then bigla na lang pag may isa akong makalikot, magtutuloy-tuloy na siya. And then I realized, shock, sana bin lag ko. So today, I just woke up and decided to play with my plants. So might as well take you with me just to have a plant video for you guys. So anyway, if you are also a plant tita like me, then stick around. Wala naman ako talagang planong gawin in particular with my plants, but I'm just gonna take you with me para kung may magawa man akong kakaiba, it's documented. <laughs> so yeah, let's go. So I always begin dito sa room namin kasi syempre pagkagising ko itong mga plants dito sa tabi ng bed yung kakalikutin ko. So as you can see, inon ko na yung humidifier. Um, ngayong summer, I always turn it on for the whole day kasi nga super ingat dito sa second floor. As you can see, pawis na pawis ako. Because mas malapit yung roof dito. Kaya sobrang init dito sa room na to. If you remember, this plant shelf was nakasandal dito sa window before where I am facing right now. This is a south-facing window. Doon sila masaya. Masyadong mainit for them ngayon. Kaya medyo minove ko sila dito para hindi sila masyadong malapit. So let me just give you an idea. Ayan. Ayan yung window. And then nandito sila. Also, we never open this window kasi nga maalikabok and baka pumasok yung mga lamok. But, now, ino-open ko siya para better quality yung air, may circulation kasi kahit pa paano may hangin naman. So, this used to be dito sa corner na to. Tapos, pakakapasok talaga yung sun dyan. So, I think it was too harsh for it. Kaya, ayan no, itong isa medyo nagsistart din. Kaya, nilagay ko na ulit siya dyan sa likod ng curtain. May balak akong gawin dito kasi may nakikita ako ako saan-saan na yung fiddle tree nila, medyo mas mataas na. Nilalagyan nila ng pothos dito. So, mukhang lush. Tapos, ang ganda. So, I might do that with this plant. Iniisip ko lang kung aling pothos ko yung gusto kong galawin para ilagay dito. But, maybe I will do that today. Yeah. Okay, since we're also making this plant video, another question that I always get is also how do I propagate my pothos? Ayoko pa sana, but sige, para for the sake of this video. Kasi usually, I get my propagation from this plant kasi siya yung mabilis humaba and pinakamakapal. Um, pag sabi ko nga sa video ko before, pagka nandito ako and tumatama na siya sa head ko, I know that uh, it's time for me to trim it. Kakatrim ko ko lang. Mini bark. <laughs> Kakatrim trim ko lang pero since I'm making this video, let's make a small propagation na lang din just so I can show you. So what I do is I just get any regular scissors but before that, daily disinfect ko. Make sure na you always disinfect it. Meron din akong plant scissors talaga pero nasa baba so tinatamad ako. Mabilisan lang naman to. So daily disinfect ko lang just to make sure na wala akong malalagay na fungus or any bacteria dun sa mother plant pagka kinot ko. Itapit kayo. Nihirapan ako ang tasa. So, as you can see, dito ko siya pinutol. Now, I will put all this one. You have to look for the nodes, ha? So, make sure na yung puputuloy nyo. Lagi may kasamang nodes. So, madali naman siya makita. Can you see? Ayan, no? This one has a node over there. So, I'll just cut this one. Ayan, dyan lang. But, minsan naman, I'll cut sa ibabaw ng dalawang nodes. So, I'll cut it here. Tapos, kakat ko sila na dalawa. Ito, hindi pa pwede mo, hindi mo ito pwede ikat mag-isa kasi wala pa siyang sarili niyang node. So, if ikat mo, dalawa sila. At least, meron na siyang isang node na nandun. If you wanna cut two, o oh, sige na nga, I'll cut two. Ano ba yan? So, I'll cut this two, like this. Just above the node. But, pag natanggal mo na yon wag mong iiwan to na hanging na ganyan kahaba. Remove that one. Ayan. And ito, tapon nyo na. Wala na itong kwento. So, yan. Diyan natutubo ulit yung next na growth. So, as for this one, what you'll do is you'll just cut it here. Sa baba nung node na isa. So, this is one. And then, ito, cut nyo lang, bawasan nyo lang. You don't need this. So, itong mga to, basura na. Yung mga nakikita kong iba, nilalagay nila sa cute na jar or vase. Pwede din naman yun, pero personally, I like mine na nasa clear bottles or clear na container para nakikita ko yung growth ng roots. And at the same time, I think mas, mas mabilis kasi pumapasok yung sunlight dun sa 
area where the roots are. So, I prefer yung clear na mga lumang na paglumaan ng mga lalagyan ng Spanish sardines or dati kong mga candles. Basta sobrang dami kong ganun, mga lalagyan ng mga toyo, suka. So, you won't have any trouble finding one at your in your home. In my case, I'm using this kakaubos lang nung reed diffuser ko. So, I just fill it with fresh water from the faucet lang. Wala akong nilalagay na any rooting hormone or anything. So, yan. Lagay mo lang siya dyan. And just always make sure na you put it in a really bright area. Kasi kapag nasa dark area, walang mangyayari dyan. Oh my god, low down. I want to show you also my string of hearts. Sobrang humahaba na siya. Pag medyo humaba pa ng konti, I'll cut and then I'll add more para kumapal siya ng kumapal. May, may isa pa kasi akong ganyan sa babae. Pinatakapal ko din. So yeah, let's go. And so dito sa stairs, dito ko muna nilagay yung mga propagation ko. Water propagation. Before, it used to be sa ibabaw ng sink under the light. Dati kasi madilim ko. Pero pag summer, maganda yung area na to. This is a north-facing window. Ito lang yung survive dito, the snake plant. But during the summer, medyo maganda yung ilaw niya. So, dito kasi yan nilagay para, para hindi ko nagagamit yung light. Nalobat ako. So, anyways, as I was saying, itong pinapropagate ko na to, this one, yung parang tangkay, is the Dracaena. Marami na ako napropagate na ganito kasi hindi maganda yung kalagayan ng mismong plant niya. And I'll show you later. Mukhang susukuan ko na siya kasi almost a year na siyang hindi gumagaling. But anyway, marami akong propagated na ganito. And this one, may dahon to nung pinapropagate ko. Nag- Lagasan sila. <laughs> Yan na lang matira. Pero, nagkaka-roots. So, hayaan ko na lang muna siya dyan. And nilagyan ko ng pothos kasi napanood ko rin na anything na you are propagating, pag nilagyan nyo ng pothos, sinamahan nyo ng pothos, mas mabilis. So, anyway, yung pothos nito, nagkaroon na rin ng roots, as you can see. Ayan o. Oh. Ay, parang may patubo, patubo na rin na ano. Dahon. Oh! Ayan o, oh, look. You see? Ayan, may dahon na rin siya, and then the roots. I really, really, really love propagating fruit. Both of so and always 100% success. <laughs> so, Ito ko lang itong rubber tree ko, kasi ayan mo, nanlagos lahat. Nanggaling ito sa taas eh, tapos bigla na lang nanlagos lahat ng leaves niya sa baba. Pero nagpropagate ako ng 1, 2, 3, 4. Hindi pa sila tumutubo. First time kong gagawin, sa ayan mo kong tutubo. But, nung binaba namin dito, Tumuro, itong nasa baba. Matagal na siyang may parang maliit na load. Simula na binili namin noong December or November. Pero walang nangyayari. Tapos as soon as binaba namin dito, bigyan na lang siyang tumubo. Ayan no, gato. Tapos, ayan ko kung makikita niyo ha, pero... Ayan no, biglang magkakao ng marami nga little growth. So I think, ayun sa taas, ang dami din. Oh my gosh, nakaka-excite. So, I think dito siya sa baba masaya. So, iwan na lang natin siya dito. Ngayon, for now, kalbo siya. Ayun, ito gagawin ko today. So, ito yung lasina na wala na talagang kabuhay-buhay. Um, I think, ito yung nasa entryway namin eh doon. Dati siya sobrang lush niya. But, hindi isang taon na, wala pa yung nangyayari. Ginawa na namin lahat para mapaganda siya. Pinalta namin ng soil. Dilipat namin ko saan-saan. Ito, propagated to. Ang dami na niyang roots. Nilagay ko dyan. Ayan, ganyan lang. Pero narulungkot na ako. So, what I'm gonna do is ililipat ko na lang siya ng regular pot. And itong magandang pot, gagamitin ko lang sa magkakaroon ako ng padating na bagong plant. Ngayon ko ka narinig niya. Pero... May bago akong plant na padating. <laughs> Yun na lang lalagay ko. Dito sa pot na to, ayoko naman siyang sukuan, pero hindi na niya deserve ang magandang pot. <laughs> And then, gusto akong lagyan na ang photos tong baba ng fiddle. So, let's do that. Iisip ko itong photos na to yung gagamitin ko. Kasi dito ako nagpapalago ng photos, actually. So, lahat na pinapropagate ko dito ako nilalagay. Lahat ng photos ko sa buong bahay, dito sa pot na to nang galing. So, hindi pa siya masyadong malago, pero... Marami siyang new growth. Oh my god, dami nang gam. Dami siyang new growth. So, ililipat ko siya dun. Tapos dun na lang natin papalaguin. We'll see itong experiment na to, how it will go. Ito 
So, sobrang dami na din. So, parang gusto kong mag-propagate sa pot. Tagal naman niya bago namatay. Ano pa lang butas to? Yung pepe, yung watermelon. Kaya mag-iisang taon na yun sa akin. Ano siya ang butas? So yung watermelon, pepe, romi ako namatay siya. Pero mag-1 year na yun sa akin. Hindi naman namamatay. Then now, gagamitin ko itong pot para pagpapagitan na nakita ko. Wala pa lang butas. Kaya pala siya namatay. Kung nakita ko lang agad, di sana namatay. Pero ang tagal na nun sa akin. Hindi siya namamatay. Pero wala pa lang butas. Galing ito sa online ng ano, e-seller. So, ngayon mabutasan ko mo. Nainis ako pag naisip ko. <laughs> Kasi sobrang init, di ba? Galing yun sa taas. So, nagdudrop siya. Akala ko, tuyo yung ano. Which tuyo naman kasi yung ibabaw. Didiligan ko. Kasi wala pa lang butas. Kaya siguro nag-root-root. Ah! Kung nakita ko lang agad yun, mamamatay. Na. Well, lesson learned. Always check the pots na binili nyo. Especially kung yung plant binili nyo nakasama na yung pot na yun. Hindi nyo naman masabi. Napasarap ako. It's so hot. Ang alina kaya pala sobrang init. So, we have to have lunch. Si Don, napasarap din sa pagka-carpenter niya kasi nagka-carpenter siya while nagpa-plant sa hot. So, it's always been like that. Ganun ang pastime namin. Usually in the morning or in the afternoon before we exercise. I'm gonna try to make more videos like this pag next time na nagkalikot ulit ako ng plants. So, I hope you enjoyed this video. And if you did, please give this a thumbs up. Please subscribe if you still haven't. And I'll see you on my next video.